ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബയാസിങ് എങ്ങനെ വേണം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കേസുകളാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ ഓഫ് സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത പഠിച്ചിരുന്നത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ വക ഡീറ്റെയിൽസിനെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാത്തിനും ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കേസാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്താണ് ആ വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക നോക്കാം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവണം ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇൻഹറൻറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയാലും സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടിന് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ തെർമൽ റണ്ണവേൽ പഠിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആ ലീക്കേജ് കറൻറ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലീക്കേജ് കറൻറ്റ് ഐ സി ഇ ഒ എന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്തായാലും മീനിങ് കളക്ടർ ബേസ് കറൻറ്റ് വെൻ ദ എമിറ്റർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഓർ കളക്ടർ എമിറ്റർ കറൻറ്റ് വെൻ ദ ബേസ് ഈസ് ഓപ്പൺ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻ ഷോർട്ട്സ് ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ സി ഒ അത് ഏത് സർക്യൂട്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഐ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കളക്ടർ കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ സി ഒ എന്നാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ഈ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തെർമൽ വേരിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹറൻറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറൻറ്റുമോ അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ഒ ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഐ സി ബി ഒ ഓർ ഐ സി ഒ അതിന് ഞാൻ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഐ സി ഒ ഈ വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് വരാമെന്നറിയോ ഈ ഐ സിയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ലീക്കേജ് കറൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഹൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈറബിൾ അല്ല കാരണം ഹൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ലീക്കേജ് കറൻറ്റിനനുസരിച്ച് കണ്ടമാനം വേരി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഐ സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ സി ഒയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഐ സിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡി ഐ സി ബൈ ഐ സി ഡി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഐ സി ഒ ബൈ ഡി ഐ സി ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കളക്ടർ കറൻസ് ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് ഞാൻ എസ് എന്ന് ഇട്ടിരിക
s equal to the stability factor equal to beta plus 1 divided by 1 minus beta into dib by dac namukku ee value high value ennu parthu nenjal desirable alla etthum minimize irunnal athrayum santhosham karena stability factor etthum koravana ennu parnal stability koodudalana meaning nera ulte irikkum palapolum nammal manasil varu stability factor koodiyal nallathana nu thonu but stability factor as far as possible it should be a very low value very small value നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബയാസിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ടേംസാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഫെയ്ത്ത് ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബയാസിങ്ങിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ് എപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ബേസ് സോറി കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബയാസിങ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് ബയാസിങ് മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര പൊളാരിറ്റി കൊടുത്ത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഫോർവേഡ് ബയാസാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇത് കളക്ടർ ഇത് ബേസ് ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ ഞാൻ ആർ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആർ ബി കളക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആർ സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കളക്ടറിൽ പോസിറ്റീവും എമിറ്ററിൽ നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ സി ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ബി ഈ ബേസും എമിറ്ററും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ എനിക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഈ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ബേസിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബയാസിങ് പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടറിൽ നിന്നും എമിറ്ററിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്ക് എമിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമായിട്ട് വരുന്നത് എടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ഞാൻ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സർക്യൂട്ടാണ് ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സർക്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ എമങ് ദീസ് ത്രീ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദി എക്സലൻറ്റ് വൺ ഈസ് the common emitter configuration aa common emitter configuration laana njan rendu resistors ubayogichu idu pole represent cheyidirikkana namukku idilude pass cheyina ee current ubayogichu ee voltage ne namukku onnu represent cheyan pattu nokka between the negative and positive the applied voltage is vcc vcc source inde value നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ആ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ബൈ യൂസിങ് ദ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ദ ടോട്ടൽ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ എമങ് ദ ത്രീ വാല്യൂസ് ആർ സി ആർ ബി ആൻഡ് ഹി ആർ വി ബി ഞാൻ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഐ അപ്ലൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മീൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ആ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദീസ് the potential drop across the base and emitter ee rendu potential drop galum kodi kootiyal endu varanam total value ivada varu
plus VBE. What is VBE? This is the transistor. The base emitter and the potential barrier and the value of this potential barrier. But inside the transistor, there will be a resistance or there will be a potential drop. You know the value. The potential drop is very, very, very small value. 0.3 or 0.7 like that. That value is what we represent. From this, you can calculate either IB. IB equal to VCC minus VBE by RB. Or RB equal to VCC minus VBE by IB. This formula we will use. What we will use is the same. If you want to calculate the base resistance, Yes, you can calculate using, the, you can use this formula as VCC minus this. Or if you want to calculate the applied voltage or the base current, sorry, applied current, VCC minus VB by RB. Okay, these two values are the same. This is the same thing. This RB by the way, VB is the same thing. This is the same thing. VCC by RB is the same thing. Think about the variations of these. VCC supplied voltage. That supplied voltage is a constant. Karan pap two volt or two pandan two volt or two. Yatre ano namlu gorak kuna the. Ha value ano vada virna. RB. Once you calculate and connect. This circuit will connect to the pati kilo ohm connect to the no alagila jig kilo ohm connect to the no. Whatever may be it, the value is a constant for that circuit. Therefore. You can say this value is a constant. This value is a constant means the base current is a constant. Base current is constant. We will automatically say that the collector current is constant. Because the collector current is beta into the amplification. The amplification is the amplification. That is the same as the beta into IB. The collector current is a constant. Apa nama ke? Walau ada simple itu lagi, orang circuit itu boleh uji kolektor lekar dia mahu itu, nama kita tiga jenis lagi. Aduh boleh dengan ni, ada ni stability factor, nama kita nukik aja ni. You know the stability factor, beta plus one divided by one minus beta into dIB by dIC, nama nama kita derive itu macam tu. Stability factor. Think about this term, dIB by dIC. Variation of base current with respect to the collector current. No dependence. IC is independent of IB. No, variation is not going to be the same. So, this term is going to be the same. Or S equal to beta plus 1. So, this is the option. Beta is the same as the transistor and the amplification. That is the same as the IROC. Then, the stability factor is beta 500. 500 and 1. That is the same as the IROC. ई अन्यूचुन्नु वन्ना ले आये रहते हों ना वन्नु वर्णन तो नमक को एक संतोष हो गया कारण तो इट इसे वेरी हाई वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर हाई है ना गिल आदमी डे स्टेबिलाइजेशन पूरा आना पोकरन ना रहता अब नमक को स्टेबिलिटी फैक्टर इवन दो इट इसे कांस्टेंट दैट कांस्टेंट इज फेयरली हाई देर इधर ने परमंद ये वाले कारिंग लोग कब पढ़ाई नहीं होना गिलम लास्ट इधर ने एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐड पढ़ाई होना पॉइंट आना स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई पॉवर स्टेबिलाइजेशन इवन तो ना हमारे कुछ तमरा इन्होंने टूम पद के नहीं ले पढ़े हुए लोग इधर गुणा करने के लिए तो मुकुबर आया ये इधर we can supply the proper polarities to the base collector and emitter. Mona Nathanum, either Mukaliana, E Mukari, the moon, the Kaligal Lake, Mausola, polarity, keeping the condition, the first condition, base emitter junction is forward bias, base collector junction is reverse bias. E condition satisfies in the Vedatilam polarity, we use only a single simple resistance. Therefore, you can say the advantage is simple. Simple, the good and the powerful. Powerful, the powerful. 
സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് വൺ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഫോർമുല വളരെ കൂടുതലൊന്നുമല്ല വേണമെങ്കിൽ വി സി സി ബൈ ഐ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിവേ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കണക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വളരെ ലാർജാണ് പുവർ സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഈ കളക്ടറിൽ കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വി കനോട്ട് ഇമ്പോസ് എനി കൺട്രോൾ നോ കൺട്രോൾ ഇൻ ദ കളക്ടർ കറണ്ട് കാരണം കളക്ടർ കറണ്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ഫിക്സഡ് ബയാസ് മെത്തേഡ്സ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരും കൂടിയാണ് ഫിക്സഡ് ബയാസ് മെത്തേഡ്സ് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഏറ്റവും മോശം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും മോശം മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ഫിക്സഡ് ബയാസ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ്ങൾ ക്യുക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വി നെവർ യൂസ് ദിസ് വൺ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഇത്രയും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് രണ്ടോ കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് എവിടെ കളക്ടർ എവിടെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് എമിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആർ സി ആർ ബി പഴയതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് വി സി സി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ഇവിടെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനിടയ്ക്ക് എമിറ്ററിനും ബേസിനിടയ്ക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനിടയ്ക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നേരത്തെ ബേസ് റെസിസ്റ്റ് നേരെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെന്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം നോക്കൂ ആർ സിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് താഴേക്ക് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് താഴേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഐ ബി വളരെ നിസ്സാരമാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അത് ഐ സി എന്ന് തന്നെ മാത്രം എഴുതാം അതിലൊരു പോർഷൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഐ സി ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഐ ബി ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ബേസിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്ലൈഡ് ടു ദ ബേസ് ഈസ് ദീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ ബേസ് ഈസ് ദീസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേ വരുന്നത് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയ പ്ലസ് വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി സി സി ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി പ്ലസ് ഈ വഴിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ദിസീസ് വി ബി ഇ ദ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ പ്ലസ് വി ബി ഓർ ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി പ്ലസ് വി ബി ഇ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി മൈനസ് വി ബി ഇ ബൈ ആർ ബി തിരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ഇവിടെയും മാറ്റി എഴുതാം ആർ ബി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എനിവേ ബൈ യൂസിങ് ദ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഫോർ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഐ സി ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു ഇതിലേ കൂടെ വന്നു ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ
കളക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് വി സി സി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഇൻ ടു ആർ സി പ്ലസ് വി സി ഇ ഇവിടെ ഇതാണ് വി സി ഇ ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ആർ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വി സി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വക വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ദ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആ കറണ്ടിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടറിലെ കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ കറണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള വേരിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കളക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടും ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി കുറയാനർത്ഥം കാരണം ഈ വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് വന്നു അഞ്ച് വന്ന ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഈ അഞ്ച് മാറി ആറായാൽ ഇവിടെ ആറായിട്ട് കുറയും ഈ അഞ്ച് മാറി ഏഴായാൽ ഇവിടെ അഞ്ചായിട്ട് കുറയും ഇനി വേദ സം വിൽ ബി ഷുഡ് ബി ദ സെയിം ഇപ്പോൾ വി സി സി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഇൻ ടു ആർ സി പ്ലസ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ സി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് വി സി ഈസ് ഡിക്രീസിങ് യു തിങ്ക് വി സി ഇ ആ വി സിയുടെ വാല്യൂവിന് എനിക്ക് വി സി ബി പ്ലസ് വി ബി എന്ന് എഴുതാം നോക്കൂ വി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടറും ബേസും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കളക്ടറും ബേസും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജിന് അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാലോ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൂടെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി സിയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അർത്ഥം ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വി ബി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ബി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ബി ഷുഡ് ഡിക്രീസ് കളക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറയുന്ന അർത്ഥം ബേസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് കുറയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റിങ് സർക്കിൾ പോലെയാണ് വെൻ അവർ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഇൻക്രീസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ദർ ബൈ decreasing the base current you know base current is the multiple of uh, collector current is the product of base current and amplification factor if base current is decreasing naturally collector current is decreasing appo evatta namukku collector current il increase varalla tendency undo automatic aayittu base current koraynadu kondu aa tendency ye namukku nullify cheyan sadhikkum ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഏക അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പം എന്തോ സർക്യൂട്ട് പഴയതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് ഇത്തിരി നീട്ടി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ വാല്യൂ ഏകദേശം ബീറ്റ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കടുത്ത നാച്ചുറലി അത് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ എടുത്തത് ഇപ്പം ബീറ്റ പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എസ് വൺ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വണ്ണിൽ കുറഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടിയ സന്തോഷം പക്ഷെ ബീറ്റ അഞ്ഞൂറുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി ഇരുന്നൂറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമൊന്നുമില്ല ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ ഈഫ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ബട്ട് ഹിയാർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്സ് വി കനോട്ട് വി കനോട്ട് പ്രിഫർ ദിസ് വൺ കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ട കമ്പയറബിളായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടും ഒരു
അതും നമുക്കിതില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അടിവെച്ചടി വെച്ച് നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരാണ് ഏറ്റവും മോശം ആദ്യം പഠിച്ചു അതിനേക്കാൾ ഇത്രയും കൂടി മോശം വന്ന ഇതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ ഇത്രയും കൂടി നല്ലത് പക്ഷെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ മെത്തേഡ് ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ മെത്തേഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്കും ബേസിലേക്കും കളക്ടറിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രോപ്പർ ബയാസിങ് നടത്തുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തിന് ആദ്യം വരയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബേസ് റൈസ് ടോപ്പിൽ കളക്ടർ നോക്കൂ ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി മുകളിൽ കളക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുത്തു നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർ സി ആർ ഇ ആർ ടു ആർ വൺ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ എക്രോസ് ദി കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ പ്ലസ് വി സി സി ദർ ആർ ഫോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സി ആർ ഇ ആർ വൺ ആർ ടു ഈ ആർ വണ്ണിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ലെറ്റ് ദൻ കറണ്ട് ഈസ് ഐ വൺ ഐ വൺ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കറണ്ട് ബേസിലേക്കും റിമെയിനിങ് കറണ്ട് ആർട്ടുവിലൂടെ താഴേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ ഐ വണ്ണിനും ബേസിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് വളരെ കുറവാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ആർ ടു അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എടുത്താൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദീസ് across the base and emitter how you know the voltage between the negative and positive is vcc therefore the current flowing is voltage divided by resistance r1 plus r2 aa current ne resistance kondu multiply cheyidal namukku ivide ulla voltage kittile let that voltage is v2 edine cross V2 വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഓർ വി സി സി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇതാണ് എമിറ്ററിനും ബേസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ഒന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എമിറ്ററിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വി ഇ ഓർ യു ക്യാൻ സേ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇ പ്ലസ് വി ഇ വി ഇ എന്നുള്ളത് ഈഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഐ ഇ വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ഐ ഇയുടെ വാല്യൂവും ഐ സിയുടെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്താ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് കളക്ടർ കറണ്ട് ആൻഡ് ബേസ് കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് വളരെ വളരെ നിസ്സാരം മൈക്രോ ആംബിയൻ്റെ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനിൽ ഐ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഐ സി എന്ന് എഴുതാം ഒരാളും നമുക്കൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വി ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇൻ ടു ആർ ഇ ഓർ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി ബി ഇ ബൈ ആർ ഇ നോക്കൂ ഇതാണ് കളക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല എന്തൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് 
R1, R2, RC, RE. Here, R1 and R2. This is the base side of the voltage and voltage and the potential of the divide. If you calculate the divide, you can calculate the flow and the current. We calculate the voltage across the voltage. We calculate the voltage across the voltage. We connect the voltage across the voltage. We connect the voltage across the voltage. We connect the resistance to the emitter. We connect the formula. Just go through the formula. We connect the collector current. We check the collector current value of the collector current. This is a constant V2. The supplied voltage is R1 plus R2 into R2. R1 is VCC constant and V2 is constant. R1 is constant. VB is not constant. That is constant. That is constant. That is the value of the IC. The collector is constant. The collector is constant. The collector is constant. You know, the output is... What is it? RC के क्रॉस हुए रहना, IC into RC अलग ही RC के क्रॉस हुए रहना वोल्टेज आना ये वाला हुए रहना। यानी ये वोल्टेज इंगेने इधर तो ने कहा रहना हम इनपुट तो मैं आउटपुट तो बोला इन्होंने रहे AC वैल्यू साना। ये AC अत्यंत आना जान कोर्ट करने वालों पर नहीं लिया। We are dealing with only the DC conditions। இத்திரிம்டிசிக்கண்டிசின்ஸ் இதே அனாலிசிசின் for the right side of the transistor and the right side of the transistor means we apply the Kirchhoff's voltage law to the right side Kirchhoff's voltage law KVL to the right side and the way VCC equal to IC into RC plus what is it? Collector and emitter are equal to this voltage VCE and the VCE plus IE into RE This is the same thing here is IC If you have IC if you have IC IC common IC into RC plus RE plus VCE or IC equal to VCC minus VCE by RC plus RE. In our case, there is no RE in the emitter resistance. If there is no RE in the emitter resistance, there is no RE in the emitter. Anggernya, anak nama ni load line yang aku pergi tu. Enggaknya load line pergi tu. Ini dulu ni mana IC representasi itu. IC equal to VCC minus VCE by RC itu pernah nama representasi itu. Ia berapa mana perlu? Ia berapa mana perlu? Bicara sendal tu ceri ni. IC matra lah. Emitter langguri. Orang resistance sunda. Apa VCE equal to nama pernah ceri tu. Alangkah VC IC equal to nama pernah ceri tu. You have must Note or must count the presence of the emitter resistance. Then, load line will be added. 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 VC left x axis will be added. IC y axis will be added. We will represent it. What will be the maximum values? When VC equal to 0, IC will be equal to the maximum value. That is VCC by RC plus RE. When IC equal to 0, when IC equal to 0, VC equal to VCC. If you go to the exact point, there is no other way to go. If you go to the Y axis, if you go to the Lord line, Y axis, instead of VCC by RC, it will be VCC by RC plus RE. This is the Lord line regarding this biasing. What is the biasing? Voltage divider biasing or potential divider biasing. The potential divider biasing is the excellent method of transistor biasing. 
you can analyze by using this concept and using the Kirchhoff's voltage law on the left side of the transistor, on the right side of the transistor. If we apply the left side to the left side, you can say V2 equal to Vb plus Ve and further we split into Vb plus Ie into Re, then you can calculate Ic. For this, if you want to calculate the collector current or the output current, you can use this. Before that, you have to calculate V2. What is V2? By using this formula. For further, first, you calculate I1, then you calculate V2, then substitute here and calculate IC. If you want to calculate further VCE, from here VCE equal to VCC minus IC into RC plus RE. Ava namukku e transistor le kettunna collector emitter voltage um collector current um calculate cheyam. Ee calculation aanu nammal aadyatha load line analysis il padicha operating point ennu parna Q point ennu parna represent cheyina. Appo you can calculate provided you know the these derivations you can calculate the operating point the values of VCE and IC for the particular case. For this particular case, we calculate the values of VCE and IC. Okay, this part is the same method. The last method is the same method. The excellent one. The last method is the same method. The excellent one. Potential divider method or voltage divider biasing method. A method in the Prathezal number of the child, Idu Bujana, invariably Idu Bujana number in the representation of the amplifier circuit item, oscillator circuit item, modulator circuit item. Number you say in the method Idana. Vetun Allah method and the Lakinam Kupadia. A pattern of Bujana, Nan amplifier lake Katakambona, transistor amplifier lake Katakambona. We have to do a biasing in the last time. We have to do a transistor and voltage divider biasing. The potential divider biasing. In this biasing, we have to do a excellent way to do a voltage divider biasing. That voltage divider biasing is the most fundamental amplifier. We have to do a transistor and voltage divider biasing. We have to do a amplifier. We have to do a amplifier. We have to do a continuation. We have to do a transistor and voltage divider biasing. आ ट्रांसिस्टर ये तो कॉन्फ़िगरेशन आना हम लोग पढ़ी पिचू कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द एमिटर इज़ कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट द सिग्नल इज़ सप्लाई टू द बेस एंड आउटपुट इज़ टेकन टेकन फ्रॉम वेर टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड एमिटर अंगने आना गिल ना हम लोग वोल्टेज डिवाइडर Transistor and biasing, we deal with only the DC conditions, the direct current, capital letters, we will represent it. IC, IB, IE, we will represent it. But in this condition, in addition to the plus VCC or DC biasing, we supply the signal, varying signal. That varying signal, in this circuit, in this circuit, I will be able to use the three capacitors. And the moon capacitor is in the period of the output of the coupling capacitor C suffix C coupling capacitor. If it is emitter, emitter bypass capacitor, capacitor here C in input capacitor in the non capacitors of the number of percent in the local local if I go to the current regular suppose here the base current is. Regarding the DC, IB on a base current to the one is either. But in addition to this, there is a signal. A signal is going to be able to get a current on the IRIGIM. A current is the current. AC. AC is represented in the notation board. Small letter is the suffix of small letter. Letter is small letter. IB or IC or IE. इधर लम एसी करंट ना मात्रा रख प्रदर्शित ही नहीं होगा इधर आई स्मॉल लेटरम सफेद से कैपिटल लेटर भी हुई चल इधर इधर दोनों इधर एम सम द डीसी करंट एंड एसी करंट द सम ऑफ दिस और द मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी इस डिनोटर एस द स्मॉल लेटर सफेद द कैपिटल लेटर इवर इधर हम कहेंगे इधर 
I capital letter C, I C plus small I Z, I E capital letter. Here I E plus this. अपन यहाँ ने वड़ा चिंदी की वो ये दिन तो उल्लू उड़े capital I B मात्रा लगा बिरनो तो इंदर कुड़ी बिरनो the collect base current due to this signal. आधे दिल्ली वड़ा flow चाहिए नो ये वड़े आते हैं हमको I C plus small I Z. Here I B plus I E plus small I E. अब करंट पास ही जाएगा है ना परंतु we now consider the both the types of currents. One is the current due to the bias biasing, I mean DC biasing. Then the current due to or the currents due to the signal. आ सिग्नल लोड़े वरनु आदि लोड़े करंट ने गोट वरनु. Think about this capacitor. इन्द पेर कप्लिंग कपासिटर ना आना ये कपासिटर ना प्रोता आना न्याने आउटपुट डर करना था कपासिटर ना प्रॉपर्टी ऐड न्याम पर बिचर लोगों के इसे कलेक्टर कपासिटर इट विल अलाउ द एसी टू फ्लो थ्रू इसीली एसी ए इसी ए टक आरती बढ़ गई हम डीसी ए ब्लॉक की इंजे इन वो प्रत्येक कंपोनेंट आना द कपासिटर � AC मात्रम, we want here the AC. इन्दर ना वा, इधने cross over इन्दर voltage जाने वाला वो रहेगा इन्दर बर्नु. In addition, we have studied that there is a phase reversal, or the output voltage is minus IC into RC. इन्दर इन्दर meaning आ, it is only the amplified form of the input signal. IB डे, small IB डे, amplified part इत्रे आनो. Adu into this, adu ni sendiri cula voltage. Voltage itu kau macam ni, orang orang tengah bawa no input itu ke output itu kan? Jadi ada dua point itu lagi ciri no. Either you can take the output from here or here. Ini dua amat point itu mana? Between the collector and the ground. If you take this, naturally the value will be studied in the earlier episodes. Minus IC into RC. Entah macam mana? Signal, ingat nak korang tahu, amplified form itu beri nado, ingat ni airi kum, the phase inversion, phase reversal, mana saya isi into RC. Ini dah ana, ini kapasitor ni, application ni ada orang korang pernah tahu. Kapasitor ni liar tu, jangan ada lo. Output ni beri nado, jangan ada output ni mana kerja lo. What is the output ni, jangan uti dili. Berda output ni tu, isi into RC alanggil, ingat ni airi, RC itu orang kaya ni lo. This is the mixture of AC and DC. We never need the DC part. We never need the DC part. We need only the AC part. So, what is this? This is what is this? Invariably, for the output part, there should be a capacitor. There should be a capacitor. We call it as the coupling capacitor. Coupling orang orang kan, artam orang ni rigi nado. Ia pada kod kod na load, entah aja lom. Load mana itu kan? Ati je yang buat ikan nuru device. Berada load lagi, bulb lagi, alanggil heater lagi, alanggil amplifier nado barai, nama mic set lagi, sound set lagi. Naya rekod kod la. By using, by using a suitable capacitor, we couple, we connect it. Orang ini semua di beram. Celapu, ini tu kondo dah awalna. Amplification pora itu tu ni al. I output itu tu, ada tu satu transistor mu, ada ni ulsa ha kami dia kuar ni cair kum. Ada ni ni sah ni kalau kuar, complete cair tal. Apa hati ni kita ada ni base le, apa hati ni kita ada ni input, ada ni amplifier. Apa tu muka? Ingin satu transistor mu, ada ni kuar, i ni sah ni kalau lang kuar cair tal, orang amplifier itu perayaan. Orang transistor mu, ada ni setup mu complete tu orang ni, orang stage amplifier ni orang. Ada orang tu anak perit tu. Single stage amplifier. Ini adalah tu. Ini tu boleh satu setup pelan de. Input lagi korang tahu. Dua transistor, ada dua pola hari tinggal. Apa nama kita tu perayaan? Two stage amplifier. Adem pola anu tu ni. Malu kau ikhlas terus dia beli lo. Anggota macam ni. Ini dua output ada tu dia um. Ini dua setup boleh. Muna anu tu satu transistor, ada dua. Ingan resistors ingan kalak cie itu R1 R2 R3 R2, segala ingan kalak cie itu, ada ni input lagi kau tu, ada ni output lagi kau tu. Apa mungkin stage ay? Three stage amplifier. In general, multi stage amplifier. We need several transistors for the required amplification. 
ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഇത് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് കുറേ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നവർ വെറുതെ വരണം കണക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ ആർ വൺ വേണം ആർ സി വേണം ആർ ടു വേണം ആർ ഇ വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ ഡെക്കറേഷൻ അടക്കമുള്ള സെറ്റപ്പിനെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓർ വൺ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ലാബുകളിൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസിലേക്കും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു സ്റ്റേജ് ലാബിൽ നമുക്ക് ടു സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ വരെ നോക്കുക ഇവിടെ പത്ത് ഇരട്ടിയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഇരട്ടിയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ ആ നൂറ് ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനാണ് വീണ്ടും നൂറ് ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാവും പതിനായിരം ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി വിൽ ബി നോട്ട് ദ സം ബട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വരാൻ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വി നീഡ്സ് ദിസ് വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചു ആർ വൺ ആർ സി ആർ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ ഭംഗി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സി ഇൻ ഇൻ പുഷ് കപ്പാസിറ്റർ തിങ്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡി സി ബയാസിങ് കൊടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പൊളാരിറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഡി സി ബയാസിങ് സപ്പോസ് ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ലീഗ് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയും വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണോ വെറുതെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആയിരിക്കും ആ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സിഗ്നലിലേക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഓവർ ക്ലൈമ്പിങ് നടക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരും ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം വി നെവർ നീഡ്സ് ദ ഡി സി കറൻസ് ടു ദ സിഗ്നൽ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ ഡി സി ബയാസിങ് യു ഹാവ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ സിഗ്നൽ from the dc biasing of the transistor ingal kadagovine veli itti endu veli evada kettirikkunnathu oru capacitor vechu capacitor ee signal angotu kadathi vidum pakshe ivadeulla dc e ingotu kadathi vidilla kaaranam ac e easy aayittu kadathi vidugeyum dc e block cheyum cheyina sutra paniyana simple device aanu in capacitor ee oru capacitor kondu namukkulla oru benefit we allow the flow of the signal to the base but it prevents it prevents the flow of dc to the signal yes idana ee application aayittu varunna once more ivide undu varna sadanam moonamathu or capacitor evade potential divider il nammal verichirikkunnathu re ennu parayunna or resistance mathre circuit il undayullo pakshe adine ennu onnu bangiyaaki ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചു ഈ കപ്പാസിറ്റർ വിളിക്കുന്ന പേര് എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്താ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈപ്പാസുകൾ ചലക്കുടി ബൈപ്പാസ് ആലുവ ബൈപ്പാസ് ഇഷ്ടംപോലെ ബൈപ്പാസുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ കറണ്ടിന് വേറൊരു വഴിക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ എളുപ്പം കടത്തി വിടുന്നു ടൗൺ ടച്ച് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി പോർഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ പോർഷൻ നമുക്ക് റഷ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഹൈവേകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബൈപ്പാസ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഏത് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ എ സി മാത്രമേ കടന്നു പോകുള്ളൂ ഈ എമിറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന the ac current ac portion of the amplified signal id idilude kadannu povu endha pa kadannu poye poyillengil endha prashnam ee capacitor vidi illatha situation anengil ee i idilude vera angane vannu kenjal aa i e kondu evade 
ഇത്രയും വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ വരും ദ എ സി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മറ്റേ ഡി സിയുടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നാച്ചുറലിറ്റി ഇസ് ദർ ബട്ട് ഇൻസാ ബിസൈഡ്സ് ദിസ് ബിസൈഡ്സ് ദിസ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ദർ വിൽ ബി എൻ എ സി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടെ എ സി ഡ്രോപ്പ് വന്നാൽ നാച്ചുറലി ഈ ഡ്രോപ്പ് കുറയില്ലേ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ സിയുടെ വാല്യു കുറയും ഐ സിയുടെ വാല്യൂ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ വാല്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ കപ്പാസിറ്റർ ഹിയർ ദർ ഫോർ വി നീഡ്സ് ദ ബൈപ്പാസിങ് എന്തിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നു എ സി ഏട്ടാ ഐ capital letter la small letter e i e should be flowing through this the ac emitter current the ac emitter current is flowing through the capacitor and thereby avoiding the voltage drop across the emitter resistance avoiding the ac voltage drop across the emitter resistance thereby indirectly increasing the output increasing the collector current അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ആ എമിറ്ററിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പേര് എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏറ്റവും റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഐഡിയ ആണ് ആംബ്ലിഫയർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസിങ് എസ് എൻ ആംബ്ലിഫയർ ആ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ചെറിയ ഫോമാണ് ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്ത് ഫോമാ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലി വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ബയാസിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡിങ്ങിന് വരുന്ന നാല് കപ്പാ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബയാസിങ് കണക്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ അതിനാവശ്യമുള്ള മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കൂടി ഞാൻ വെച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ വെറുതെ ഇൻപുട്ട് എന്നാൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു സിഗ്നൽ കൊടുത്തതിന് കാരണമേ ഉള്ളൂ ഈ സിഗ്നൽ ഒരു എ സി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ എ സി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം എ സി എന്ന് പറയുന്ന വാരിയിങ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കടത്തിവിടാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി സി ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടാതിരിക്കാൻ വി യൂസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ക്ലിയറാണ് അതില്ലെങ്കിൽ സംഗതി കൊള്ളാവൂ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആ മൂന്നും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മൈനസ് ഐ സി ഇൻ ടു ആർ സി മൈനസിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള സിഗ്നൽ കൂടി 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 മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആംബ്ലിഫൈഡ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആംബ്ലിഫൈഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ് ഔട്ട്പുട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ദ ആംബ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടി വന്നു ആയിരം ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ ആയിരം ഇരട്ടി വന്നു ആ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ആംബ്ലി ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തുടക്കം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫോർ ദ ബിഗിനിങ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഐഡിയാസ് ആ ഐഡിയാസ് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകാം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് ആ ആംബ്ലിഫയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ദിസ് യു ഹാവ് ടു നോ ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ദ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ബൈ യൂസിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അതൊന്ന്
CC, CIN, CE, and so on. Apa ini splitting beri jo, notation se beri jo, itu juga macam le, satu transistor lama kita prayogi kama itu assembly yang lala, satu conference lagi lama kita. We can assemble an amplifier, transistor, amplifier. Let us try. Let us hope for this. Okay, bye.